థ్యాంక్ యూ బుచ్చిబాబు గారు అండ్ బంసీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఫస్ట్లీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ గారికి సార్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు చాలా మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి మీకు ఈ సినిమా ఒక పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ విషింగ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ బోలా శంకర్ మారుతి సాగర్ ఫస్ట్ ఎంత టెన్షన్గా ఉంటావో నాకు తెలుసు సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేను మెహర్ రమేష్ గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మెహర్ రమేష్ ఇందాక గోపి చెప్పినట్టు అలాంటి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే చాలు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఒక మెహర్ రమేష్ లాంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే తన ఇంటికి వచ్చి ఎవరొక సహాయం అడిగినా కానీ అది వెనకాడకుండా అది ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి చేసే వ్యక్తి మెహర్ రమేష్ ఈ సంగతి చాలామందికి తెలియదు బట్ ఆ విషయంలో చెప్పాలంటే కోవిడ్ టైంలో మనందరం ఇంటి బయట అడుగు పెట్టడానికి భయపడ్డాం అలాంటప్పుడు చిరంజీవి గారు లాక్డౌన్ వచ్చి మొత్తం సీని కార్క కార్యక్రమ మొత్తం కార్మికులందరికీ దే డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సోర్స్ అన్నప్పుడు ఆయన ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి మొత్తం మొబిలైజ్ చేశారు అందులో మెహర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ హు స్టుడ్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ రోజు మెహర్ పడ్డ కష్టం అంతా ఇంత కాదు తనకు చిరంజీవి గారు సార్ మీకోసం ప్రాణమిచ్చే వ్యక్తుల్లో మెహర్ మొదటి లైన్లో ఉంటాడు ఎప్పుడైనా కానీ మీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చిన్నప్పుడు మీ జ్ఞాపకాలు చెప్తూ ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉంటాడు మెహర్ మెహర్ నువ్వు చేసిన అన్ని మంచి పనులకి ఎందుకంటే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేసి డాలింగ్ ఇంజక్షన్స్ దొరుకుతాయా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఏదో సీరియస్గా ఉన్నారని అడిగావు ఒక నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేసి మహారాష్ట్ర బార్డర్లో ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ఇరుక్కుపోయారు కా స్టూడెంట్స్ బస్సులో ఉండిపోయారు ప్లీజ్ వాళ్ళని ఎలాగైనా తీసుకురాగలుగుతారా అని సో ఐ థింక్ నువ్వు చేసిన ఈ మంచి పనులు అన్నిటికీ భగవంతుడు ఇచ్చిన నీకు వరం చిరంజీవి గారితో పనిచేయడం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది నీ సంకల్పం చిరంజీవి గారితో సినిమా చేయాలని అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ డాలింగ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నీకన్నా ఎక్కువ నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నీ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని అది మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను సార్ చిరంజీవి గారు చాలామంది లాగా నాకు చిరంజీవి గారు కనిపించగానే నేను పాదవి వందనం చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడ నిల్చున్నానంటే దానికి చిరంజీవి గారు ఎంతో పెద్ద కారణం ఎందుకంటే నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి పుట్టింది ఆయన వల్ల జగదేక్ వీడు అతిలోక సుందర్ సినిమా కోసం గోడ దూకాను సార్ నేను అప్పటి నుంచి మీరంటే నాకు పిచ్చి మీ వల్లే సినిమాలు అంటే పిచ్చి ఏర్పడింది మీ వల్లే ఈరోజు నేను ఒక సినిమాకి ఎలా ఏదో ఒక రకంగా రావాలని అనుకున్నాను ఈరోజు మీ ముందు ఇలా నిలబడి మాట్లాడడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్ నేను ఎప్పుడో ఎవడు అప్పుడు చిరంజీవి గారితో ఒక చిన్న జర్నీ జరిగింది నాకు అండ్ ఐ థింక్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ మెమరబుల్ సార్ యువర్ లెగసీ ఈజ్ మోర్ ప్రొఫౌండ్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఎందుకంటే మీరు ప్రతి ఒక్కరిని ఒక చిన్న సినిమా కానీ పెద్ద సినిమా కానీ హిట్ అవ్వగానే మీరు ఇచ్చే అప్రిషియేషన్ ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడతాం ఒక సినిమా కోసం కానీ సక్సెస్ రాగానే ఒక నెలలో మర్చిపోతాం సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ వాట్ నెక్స్ట్ అనే దీంట్లో పడిపోతాం మేము బికాస్ వీఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అవర్ లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్ సో కానీ మీరు ఇచ్చే అప్రిషియేషన్ కానీ ద వే ఎప్పుడు మాకు గుర్తుంటుంది మహర్షి తర్వాత మీరు చేసిన కాల్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద బిగ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ దట్ యూ ఆర్ ద బాస్ ఈజ్ నాట్ బ్యాక్ సార్ ద బాస్ ఈజ్ హియర్ టు స్టే అండ్ ఇల్ స్టే ఆల్వేస్ అండ్ కీర్తి నువ్వు ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ ఫర్ అస్ యునో ఐ డి వర్క్ విత్ యూ ప్రొఫెషనలీ బట్ యూఆర్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంటికి వస్తూ ఉంటుంది యూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఐ నో వాట్ ఆల్ బిగ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కీర్తి అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద బోలా శంకర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధ్